എല്ലാവർക്കും ഹിസാന ഒള്ളിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഹിസാന ഞാൻ ഇന്ന് ബേസിക് സയൻസ് വർക്ക് ഷീറ്റ്സ് അനാലിസിസ് ഇടാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഏത് ചാപ്റ്റർ ആണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു എക്സ് കൊറേ കൊറച്ച് എക്സ്പെരിമെന്റ് ഒക്കെ ചെയ്തായിരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കി അതെ ആഴം കൂടുമ്പോൾ മർദ്ദം കൂടുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ലിക്വിഡ് പ്രഷർ ഇൻക്രീസസ് വെൻ ഡെപ്റ്റ് ഇൻക്രീസസ് ആഴം കൂടുമ്പോൾ മർദ്ദം കൂടുന്നു നിങ്ങൾ അങ്ങനെ വെള്ളം വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ഒക്കെ ചെയ്തതായിട്ട് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അത് വീട്ടിലും ചെയ്യാനായിട്ട് സാറ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഈ ടേബിള് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ടീച്ചറ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പൊസിഷൻ ഓഫ് ഫണൽ ലെവൽ ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ ദ ട്യൂബ് ഇൻ സെന്റിമീറ്ററിലാണ് എഴുതേണ്ടത് അറ്റ് ദി സർഫസ് ഓഫ് വാട്ടർ സർഫസ് ഓഫ് വാട്ടറിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ എത്ര സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ലെവൽ ഓഫ് വാട്ടർ ഉണ്ടാവുന്നത് ട്യൂബിലുള്ള ലെവൽ ഓഫ് വാട്ടർ ഉണ്ടാവുന്നത് അറ്റ് ദ മിഡിൽ ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ ദ ബക്കറ്റ് അതിന്റെ നടുക്ക് എത്തുമ്പോൾ പിന്നെ ഏറ്റവും അടിയിൽ ആഴത്തിൽ പോകുമ്പോഴത്തെ ബോട്ടം ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ ദ ബക്കറ്റ് അത് എത്ര സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ലെവൽ ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ ദ ട്യൂബ് എത്ര സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ പൊസിഷൻ ഓഫ് ഫണൽ അറ്റ് ദ സർഫസ് ഓഫ് വാട്ടർ അറ്റ് ദ മിഡിൽ ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ ദ ബക്കറ്റ് അറ്റ് ദ ബോട്ട് ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ ദ ബക്കറ്റ് ഇത്രയാണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ പൊസിഷൻ ഓഫ് ഫണൽ അറ്റ് ദ സർഫസ് ഓഫ് വാട്ടർ വാട്ടറിന്റെ സർഫസിലായിരിക്കും ലെവൽ ഓഫ് വാട്ടറിന്റെ ടൂ സെന്റിമീറ്ററിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ടൂ സെന്റിമീറ്ററിലായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് വാട്ടറിന്റെ വെള്ളത്തിന്റെ ഏറ്റവും സർഫസിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അത് ടൂ സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ലെവൽ ഓഫ് വാട്ടറിന്റെ ടൂ ഇനി പൊസിഷൻ ഓഫ് ഫണൽ അറ്റ് ദ മിഡിൽ ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ ദ ബക്കറ്റ് ബക്കറ്റിലെ വെള്ളം വെള്ളത്തിന്റെ മിഡിൽ എത്തുമ്പോൾ എത്ര ലെവൽ ആയിരിക്കും എത്ര സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും അത് ലെവൽ ഓഫ് വാട്ടറിന്റെ ട്യൂബ് സെന്റിമീറ്റർ എത്ര ആയിരിക്കും അതെ ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും പൊസിറ്റ് ഓഫ് ഫണൽ അറ്റ് ദ മിഡിൽ ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ ദ ബക്കറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ലെവൽ ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന ട്യൂബ് സെന്റിമീറ്ററിൽ പറയാമെങ്കിൽ അറ്റ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ഫണൽ അറ്റ് ദ ബോട്ടം ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ ദ ബക്കറ്റ് ബക്കറ്റിലെ വാട്ടറിലെ ഏറ്റവും അടിയിൽ ഏറ്റവും അറ്റ താഴത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ ലെവൽ ഓഫ് വാട്ടറിന്റെ ട്യൂബ് സെന്റിമീറ്ററിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ എത്രയായിരിക്കും എത്രയായിരിക്കും അതെ ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ പൊസിഷൻ ഓഫ് ഫണൽ അറ്റ് ദ ബോട്ടം ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ ദ ബക്കറ്റ് ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ലെവൽ ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ ദ ട്യൂബ് സെന്റിമീറ്റർ സെന്റിമീറ്ററിൽ പറയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ടീച്ചറെ ഒരു വർക്ക് ഷീറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ രണ്ട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ഉള്ളത് ആക്ടിവിറ്റി വൺ ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ടു ഡ്രിങ്ക് വാട്ടർ യൂസിംഗ് എ സ്ട്രോ വിത്ത് എ ഹോൾ ഓൺ ഇറ്റ് സൈഡ് വൈ എന്താണ് അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതെ ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ടു ഡ്രിങ്ക് വാട്ടർ യൂസിംഗ് എ സ്ട്രോ വിത്ത് എ ഹോൾ ഓൺ ഇറ്റ് സൈഡ് വൈ വർഷങ്ങളിൽ ദ്വാരം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്ട്രോയിന്റെ വർഷങ്ങളിൽ ദ്വാരം ഉണ്ടാവും നമുക്ക് വെള്ളം അതിൽ ആ സ്ട്രോയിൽ കുടിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്താണ് അതിന്റെ കാരണം എന്നാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ആക്ടിവിറ്റി ടു ഹാവ് യു സീൻ ആൻഡ് ഇൻജെക്ഷൻ നീഡിൽ ഫിക്സ്ഡ് അറ്റ് ദ ടോപ്പ് ഓഫ് എ ഡ്രിപ് ബോട്ടിൽ വെൻ എ ഡ്രിപ് ഇസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റഡ് ടു പേഷ്യൻസ് ഇൻ ഹോസ്പിറ്റൽസ് വൈ ഒന്നോട് ആവർത്തിക്കാം ഹാവ് യു സീൻ ആൻഡ് ഇൻജെക്ഷൻ നീഡിൽ ഫിക്സ്ഡ് അറ്റ് ദ ടോപ്പ് ഓഫ് എ ഡ്രിപ് ബോട്ടിൽ വെൻ എ ഡ്രിപ് ഇസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റ് ടു പേഷ്യൻസ് ഇൻ ഹോസ്പിറ്റൽസ് വൈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആദ്യം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ആക്ടിവിറ്റി വൺ ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ടു ഡ്രിങ്ക് വാട്ടർ യൂസിംഗ് എ സ്ട്രോ വിത്ത് ഹോൾ ഓൺ ഇൻ സൈഡ് വൈ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഉത്തരം നോക്കാം ഉത്തരം ഇതാണ് ദേർ ഈസ് എയർ ആൻഡ് ദ സ്ട്രോ ബിറ്റ്വീൻ ദ ടോപ്പ് ഓഫ് വാട്ടർ ആൻഡ് ദ ടോപ്പ് ഓഫ് സ്ട്രോ ഇൻ ദ സ്ട്രോ വിത്ത് എ ഹോൾ പാർഷ്യൽ വാക്കം കനോട്ട് ബി ക്രിയേറ്റ് ബൈ സക്കിംഗ് ആസ് ദ ഇൻ സൈഡ് ഓഫ് ദ സ്ട്രോ ഇസ് always connected with the outside atmosphere hence there is no pressure difference to move the water up indana adhe there is air in
ഉത്തരം ഇതാണ് ഫ്ലൂ ബോട്ടിൽ എന്താണ് ഉത്തരം നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ നോക്കാം ഫ്ലൂഡ് ബോട്ടിൽ fluid flows out some vacuum is created inside that slows the flow when you press the bottle by a needle and make a way for air to go inside the pressure inside is raised again becomes equal to pressure outside so the fluid flows faster again assisted by gravity and not slowed by vacuum idana idin uttaram നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് എന്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ വീഡിയോസ് നേരത്തെ അടുത്ത ബലേക്ക് നിൽക്കാൻ മറക്കരുത് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം അത